Merangkum dan hai anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempo 24 jam lepas. Dan hari ini bersama saya Arif Ismail dan Fazli Halim dan kita akan mulakan dengan berita pertama iaitu IDC telah mengeluarkan uh, statistik jualan iPhone lebih rendah berbanding Samsung pada suku kedua, uh, pada suku akhir pada tahun lalu. Okay. Nampaknya jangkaan ataupun analisis yang dikeluarkan pada media seluruh ini telah pun Um, dibuktikan melalui IDC ini dan kita nampak penurunan Apple dari segi jualan untuk pada suku akhir tahun lepas adalah sekitar negatif 11.5% maknanya pada akhir 2017 kita nampak Apple mampu menjual 77.3 juta unit tetapi pada akhir tahun 2018 mereka hanya menjual 68.4 unit, uh, juta unit sahaja Maknanya mereka menunjukkan penurunan sebanyak negatif 11.5% Dan ini membuktikan yang Apa sangkaan sebelum ini maknanya betul apa yang mereka cakap iPhone kurang inovasi Dan harga jualan iPhone juga amat-amatlah Mahal di beberapa buah negara termasuk kita sendiri Yang mana harganya telah mencecah RM7,000 Dan nah, bagaimana tadi? Tinko pun ha. dah uh, apa, masa interview dengan Routers hmm. kalau tak silap hmm. Dia dah beritahu yang ada sesetengah market akan menurunkan uh, pihak Apple akan menurunkan harga pada iPhone pada sesetengah market hmm. dan negeri ini akan membuskan menaikkan lagi jualan ini adalah salah satu langkah yang kita jarang lihat jarang untuk lihat. jenama seperti Apple ni hmm. sebab kita kenal Apple adalah sebuah jenama yang sangat premium dan hmm. menawarkan uh, servis yang, yang sangat terbaik hmm. tapi ini adalah satu langkah yang memang agak terdesak juga sebab, kita, memang, kan sebab kita tak pernah nampak Apple melakukan penurunan harga Sedrastik macam, 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 macam ni Sampai dia Dikeluarkan sendiri Pernyataan Pernyataan ni daripada Tinko Dan ini membuatkan Apple semakin goyah Ya yeah, betul ha, Dan apa bila mereka Tidak melakukan inovasi Jadi pengguna pun Dah semakin bijak Kita nampak ya, Jenama-jenama besar Terutamanya di China yeah. Yang telah Menunjukkan banyak inovasi baru Dan mereka Sesiasa menghasilkan Antaranya ha. adalah Jenama daripada Huawei ha, Huawei Kita nampak dekat sini Dia punya statistik menunjukkan paling banyak peningkatan yang mana tahun lepas uh, mereka telah mencatatkan peningkatan sebanyak 43.9% hampir separuh hampir separuh peningkatan ha, maknanya pada tahun 2017 mereka mencatatkan jualan uh, 42.1 juta shipment tapi pada akhir tahun 2018 mereka mencatatkan 60.5 juta shipment maknanya dekat sini kita nampak Huawei betul-betul melakukan Seinovasi banyak yang boleh macam mereka melakukan telefon ah Huawei Mate 20 tu dengan banyak benda terutama yang macam buat oh reverse boleh charge ni apa kau punya kamera Leica dengan tiga ah uh, tiga Kamer. sensor Kamer. yang ah uh, dengan tiga sensor yang memang menakjubkan hasilnya tapi kita nampak Apple masih lagi melakukan benda yang sama juga terutamanya pada S model ni yeah. mereka melakukan cycle cycle dengan mic taraf sedikit saja tapi itulah pengguna dah semakin bijak Tapi kalau ikutkan, uh, Apple sudah pun melakukan hmm. uh, sedikit perubahan Contohnya dengan pengenalan iPhone XR hmm. Dia memfokuskan kepada mereka yang ingin membeli iPhone Dengan harga yang lagi berpatutan hmm. Ataupun lagi murah daripada uh, peranti premium mereka Seperti iPhone XS dan hmm. juga XS Max hmm. Dan nampaknya perkara ini masih lagi positif hmm. Tetapi tidak menjangka uh, apa? sales mereka tidak menjagakan seperti ini hmm. so, uh, sebab saya nampak macam tahun lepas dia tak ada pun ada model yang budget dan melainkan iPhone SE yang telah dikeluarkan uh, lama lagi uh, kira macam 2 tahun yang sebelumnya tapi bila dia buat iPhone XR ni kira dalam satu kelas yang lebih rendah lebih murah masih lagi tak mampu untuk meningkatkan lagi jualan iPhone yeah. uh, maknanya silapnya memang dari segi harga dan juga penawaran spesifikasi yang masih lagi belum bolehkan uh, menarik perhatian pengguna yang terutama yang sedia menggunakan iPhone sekarang yeah. kiranya macam pengguna tak lagi nak upgrade setiap tahun kerana iPhone yang sedia ada pun masih laju dan mereka masih tak nampak lagi apakah pembaharuan yang betul-betul drastik pada iPhone akan datang yeah, uh, jadi maksudnya kalau Apple tak melakukan sebarang inovasi baru mereka akan jatuh uh, jadi itulah untuk berita pertama iaitu IDC Berita kedua pula adalah Fortnite kini menyokong mm-hmm. 60 FPS pada peranti Android. Jika kita lihat pada peranti, jika kita lihat uh, kemas kini sebelum ini, mm-hmm. kebiasaannya Apple adalah peranti pertama mendapat kemas kini mm-hmm. seperti ini. Dan kali ini uh, untuk peranti pertama adalah uh, Samsung Galaxy Note 9, uh, Honor V20 dan juga Huawei Mate 20X. Ini adalah tiga peranti yang menyokong buat mm-hmm. masa sekarang. Kenapa FPS menyokong pada 
uh, permainan Fortnite ini hmm. dan ini adalah permainan pertama ataupun kemas kini Fortnite pertama yang menyokong alat kawalan seperti aksesori Bluetooth hmm. contohnya macam uh, joystick controller, joystick controller yeah. dan juga keyboard dengan mouse saya tak pasti hmm. tapi mengikut apa yang dikatakan di news uh, pada amas ini uh, ia, ia menyokong uh, alat kawalan yang dapat menggunakan Bluetooth hmm. kemudian uh, contohnya adalah seperti Razer Raiju, Moto Gamepad hmm. dan juga Steel Series. Nampaknya permainan Fortnite pada peranti muda alih pun dah sedia menyokong seri yang banyak macam ni. Ya. Dan akan datang kita tak nafikan yang mungkin Fortnite juga akan dibawa ke e-sport. Ya betul. Macam PUBG Mobile yang kita lihat sekarang ni. Mobile, Mobile Legends, Ayat Banner. Sebab kita tengok, tahun lepa, ah, kita tengok minggu lepas. Minggu lepas banyak tahun lepas PUBG Mobile dah berlangsung. Nampaknya kalau Fortnite dah kembangkan uh, ke lebih banyak lagi peranti e-sport. Sekarang ni Fortnite masih lagi Um, menghadapkan kepada ha, peranti macu peranti macu saja dan juga sejumlah peranti mid range yang terlampau kecil ya. jadi mungkin ini akan uh, akan datang akan lagi memperlukan lagi permainan Fortnite ni untuk dibawa ke lebih peranti uh, ya, banyak lagi peranti tapi kalau kita akan uh, hmm. mengikut pengalaman saya sendiri hmm. bermain Fortnite hmm. uh, pada peranti macu sekalipun hmm. tak banyak yang macam boleh dapat bagi FPS yang cukup konsisten ha, ha, dan salah satu langkah uh, Fortnite untuk Uh, memastikan permainan mereka sentiasa selancar hmm. adalah uh, bagi memberi uh, permainan Fortnite ini ada pada peranti yang menggunakan uh, prosesor paling tinggi hmm. so itu adalah salah satu langkah dia hmm. dan jika uh, Fortnite menggunakan 60 fps ini prosesor akan datang perlu meningkatkan lagi prestasi mereka hmm. nampaknya akan datang pengeluar akan cuba-cuba untuk berusaha untuk meletakkan prosesor yang lebih tinggi yeah, pada betul. peranti guna alih Okey, jadi kita akan beralih pula ke berita ketiga iaitu Pocophone F1 telah menerima skor di SOMAC sebanyak 91, 91 mata dan kualiti videonya adalah standing iPhone 8 setuju atau tidak? Uh, bagi saya, <laughs> pengalaman saya sendiri adalah uh, Pocophone F1 ni mempunyai merupakan peranti mampu milik yang sangat baik hmm. untuk dibeli hmm. seperti Ampari Minimum Hour, Snapdragon 845, hmm. 6GB RAM harga bawah RM1,500 dan mengikut Uh, skor di SOMAC ini adalah dia, dia setanding dengan iPhone 8 mengikut pengalaman saya sendiri oh. adalah uh, kurang tepat kurang tepat kenapa dia punya apa kriteria yang tak bertepat, uh, bertepatan dengan iPhone 8 mengikut pengalaman saya sendiri ini tidak punya uh, OIS hmm. bermaksudnya di sini adalah dari segi kualiti uh, video tu akan sedikit berkurang hmm. contohnya jika walaupun anda memegang uh, handheld hmm. ataupun pegang dengan tangan biasa untuk merakam video anda mesti akan dapat melihat jitteri ataupun walaupun ianya menggunakan IAS pada mm-hmm. resolusi 1080p mm-hmm. ianya masih lagi uh, sebuah satu IAS bukan OIS sebaik iPhone 8 jadi pengalaman saya sendiri merakam video menggunakan iPhone 8 adalah sangat baik sentiasa gambar sentiasa terus live mm-hmm. dan pembantuan ataupun menyokong OIS adalah satu benda yang sangat uh, penting mm-hmm. dalam sebuah imej uh, apa kamera untuk menghasilkan image yang baik hmm, sebab saya nampak pun bila saya dah ulas telefon tu memang saya dapati perubahan kamera ni memang baik ya, untuk harganya bila kita bandingkan dengan telefon-telefon mid-range yang lain memang dia punya kualiti kamera memang awesome dia punya memang cantik sangat cantik tapi bila masuk rakaman video kita nampak warnanya memang tak begitu true to life maknanya tak begitu neutral dan dia juga tak mempunyai sebarang OIS tapi dengan harga yang ditawarkan memang bagi saya kualiti kamera dia memang sangat-sangat lama Harga dia tidak dinafikan ha. memang uh, sangat berpatutan hmm, untuk uh, kelasnya hmm, Tapi itu kalau masuk Gcam tu lagi lah Memang itulah telefon yang telefon terbaik sebagai alternatif Bagi anda yang mahukan sebuah telefon yang murah dan berbaloi untuk harga ya, dia Okey jadi dan kita akan masuk ke berita terakhir iaitu Samsung memulakan pengeluaran setoran 1TB Berasaskan UFS 2.1 untuk telefon pintar ya. Nampaknya ta- Samsung dah mula menghasilkan ni nampaknya akan datang mereka akan datang yang terdekat lah iaitu Samsung Galaxy S10 ni mungkin akan menawarkan a- 1TB akan menawarkan 1TB sebab kita nampak ya mesti dia nak menang dulu kan ya, betul. sebab kalau tak dia yang buat mesti dia yang pakai dulu mesti dia pakai dulu ha, jadi kita nampak Samsung ok tahun ni kita kena buat juga telefon dengan 1TB sebab sebelum ni Note 9 dah banyak diiklankan dengan keupayaan tu sebuah telefon dengan kebolehan setoran 1TB tapi perlu ditambah dengan micro SD yeah. tapi kali ini memang dah secara terbina jadi akan datang anda boleh expect yang telefon-telefon ni mempunyai sokongan rakaman video yeah. slow motion yang lebih berresolusi tinggi sebab benda ni yang paling banyak makan memori dan kita boleh expect yang video 4K akan datang akan menyokong frame rate yang lebih tinggi dan uh, kalau ikutkan ataupun uh, Samsung telah pun memperkenalkan UFS 2.1 1TB ini kami berharap 
uh, Samsung akan tidak lagi menggunakan 64GB hmm. uh, Penawaran ini sangat bagus tetapi jika ini adalah salah satu option yang lebih uh, Ini agak uh, bukan mengecewakan tapi agak uh, anda perlu menambah duit untuk membeli satu uh, hmm. terabit storage ini hmm. Sebab rasanya untuk spesifikasi permulaan ini mungkin akan memulai dengan 1.8 yeah. Ataupun dia akan jump ke 5.12 ke 1.8 Itu ha. lagi, lagi seronok lah ha, Lagi seronok tapi ha. duit pun kena lebih <laughs> banyak keluar Jadi ah, untuk storage ini ia, ia penawarkan dengan pembacaan data tinggi 1000 megabit per second dan juga menawarkan 58000 IOP So macam dia punya kelajuan data dia memang sangat-sangat laju dan ia memang kegunaan untuk jangka masa panjang Jadi dengan pengimajian yang secara ditambah baik hari demi hari memang kita akan nampak benda ni sangat berguna untuk gunaan telefon pintar pada akan datang yeah. Okay jadi itulah sahaja uh, perkongsian kepada kami untuk SEMA 24 pada kali ini jadi bagi anda yang punya sebarang cadangan ataupun soalan soalan anda boleh kumpulkan kepada kami boleh orang komen di bawah ini jadi sekian sahaja pada saya Ari Ismail dan Fatih Halim kita jumpa lagi untuk video seterusnya